，我还以为找什么世外高人呢，结果又来这儿了。傻书生哪里是找什么线索嘛，分明是自己想见慕容清了。女人啊，还真是阴晴不定，特别是一个女人遇见另一个比自己更有吸引力的女人，什么意思啊？她比我漂亮吗？还是比我专一忠心啊？她比你神秘。对一个男人若即若离，一会儿害他，一会儿又爱他，难道这就叫神秘啊？你们这些男人，就是被神秘给害死的。大大对慕容清情有独钟，你不生气吗？我生什么气啊？因为，你也喜欢大大。我跟红军有过约定，绝对不会再争同一个男人。可是，你怎么能控制住自己呢？喜欢什么人，根本由不得自己。没想到你这个小小书童，对感情倒颇有一番见解。怎么，你呢？有没有什么时候是由不得自己的？有一种神秘，是他随时可以看穿你，而你永远不明白他。有时候，男人就算被这种神秘给害死，也是甘之如饴。如此说来，你们男人还真是贱啊！嗯你这个怎么样啊？结不结实啊？哦，你放心吧，啊，我这个质量绝对过关，你买回去啊，很值得的。哦，请问一下，这鬼府作坊怎么走？不知道，不知道，别妨碍我做生意。哎，这位兄弟，真的很值得。鬼府神器可不是谁都能找的。看看这个，这个弓啊，为什么？这神器虽然手艺不错，但是个性古怪，一言不合便拔刀相向。像你这么一说。我倒更感兴趣了，必须见他一面。这位小哥，可否告诉我，这鬼府作坊怎么走啊？啊，往前，直到没有店铺的时候，你就看见年轻人无需小心，那些都是纸做的罢了。前辈是鬼斧神七，哼，世上哪有那么多的鬼神？我只是一个瞎了眼的老匠人。前辈大门敞开，就不怕这些东西被人拿走吗？做生意本就应该大门敞开，而这些东西不是纸做，便是木雕，在普通人眼里是不值钱的赝品。可在晚辈看来。这些都是精美绝伦的艺术品，都是无价之宝。能够明白这些是无价之宝的人是不会偷的，你说呢，年轻人？虽然不会偷，但不一定会善用。前辈可记得这两把宝剑？你不是来做生意的。
不是，你是来打探消息的。正是。你也看到了，我是一个瞎子，而且我做生意只懂收钱，不问其他。看东西不一定需要眼睛，前辈眼盲心明，否则怎么会做出这么多的绝世珍品？又如何只从晚辈的区区脚步声中就可以判断出晚辈是一个年轻人？废话，不是废话。晚辈知道前辈立下了规矩，绝不会透露任何一个客人的消息。晚辈此次前来，是因为这件事关乎着三百多人的性命。开门，给我开门！啊、门中前来人，长期肉死了屈大人，还要打上三百多条黑风寨弟兄的命。我黑大虎，今天说什么要把你交出去？开门！说得好。把他们交出去，这地方，老娘一天也不想待了。这些灵人，啊，竟敢让本大爷出丑！你，住手！我说过了，只有狄仁杰的命令才可以抓人。小妹妹，狄大人都把你关起来了，你还向着他，说不准他为了向朝廷交差，把你也给舍出去呢。还跟他废什么话、啊啊啊我和洪金奉狄大人之命再来审案，都老实点。如此说来，我这三把剑柄蒙蔽了众人的双眼，帮助凶手瞒天过海。没错，天杀的，糟蹋了我这好东西。你放心，如果你句句属实，老夫一定帮你。仁杰，多谢前辈。什么？仁杰，你是狄仁杰，正是。晚辈汴州判佐狄仁杰，奉皇上之命，查办屈大人在黑风寨被杀一案。<笑>狄大人，你还是请回吧。狄仁杰，真怀疑我是凶手吗？姐姐，傻书生他是相信你的，只是。他更需要找出证据，让所有人都相信。你不用急，大大已经找到了线索。嗯、前辈选择不帮助人杰，难道是和我的身份有关？我这一辈子最恨的就是官府中人，我这双眼就是被官府弄瞎的，还有我的妻儿，都是被官府所害而死。我曾发过誓，我与官府中人不共戴天。要我帮助官府破案，就算杀了我，也不可能。你不必归我。三人杰不知道官府曾经如何伤害了前辈，但前辈既然选择因此拒绝帮助人杰，那么人杰可以辞掉官职，不做官府中人。人人都为了做官，争得头破血流，没想到会有主动弃官的。前辈如果不相信，人杰可以立下誓书，并将官牌压在前辈这里。狄大人，我看你还是不要辞官了，前辈。请您一定要相信人杰，人杰一定说到做到。你给我出了一道难题，无论如何，我不会违背誓言帮助你，但你可以自己帮助自己。前辈的意思是，你可听我一首诗：咫尺江山。
，巧意大，须臾富贵，有还无。日月楼台几庄处，人人应与宁人书。我所知道的全在里面了。若你猜对，可能会助你破案；若你猜错，也许会引你误入歧途。多谢前辈，好官难得呀！真没想到，这剑早就被人偷走，而剑柄是蜡做的。狄仁杰找到邹拉雕的人了吗？大大一早便下山了，想必现在应该有所收获。是你？我，我是想来谢谢你们的。进来吧，小兄弟。亏了你们，我才没有被大虎欺负。客气什么？这个黑大虎恃强凌弱，任谁都看不过眼。这位姐姐，我们还要在这里关多久？没事的，别难过。狄大人一定会想尽办法救你们出去的，而且他现在已经找到线索了。你叫什么名字？家乡在哪里？我叫冷月，是个花名。我不知道自己真正的名字是什么。也不知道自己家在哪里。我是个孤儿，从小就被送进教坊，这么多年来，一直都是别人找乐的对象。只有你们如此待我，冷月。其实我们跟你是一样的，也是孤儿，无父无母。这样吧，你做我们的弟弟。等黑风寨之位一解，就随我们回汴州府。好啊，你两个姐姐说话毒辣，大哥我呢又功夫了得，看今后谁还敢欺负你。说什么呢？你还说我们说话毒辣，你就功夫了得？你小心我。嗯、两位姐姐，大哥，冷月先走了，你们要保重。兰陵，大大也该回来了，我们也该走了。嗯。墨雨、嗯，谢谢你今天早上替我说话。不必客气。还记得你说的那句话吗？是真心，早晚有一天会水落石出的。
他出去这么久，怎么还没回来啊？你是蒲王的人？是，殿下派我来通知你们，狄大人可能出事了。什么？你说我家大大出事了？殿下派慕容姑娘暗中保护狄大人。并告知天黑之前，无论归来与否，都要报平安信。可是直到现在，殿下仍未收到慕容姑娘的平安信。慕容清保护狄仁杰，他怎么可能保护狄仁杰呢？现在不是说这个的时候，我们得赶紧去救大大。殿下已经在派人去寻找了。殿下还嘱咐说，狄大人一定是在回山的灵山中遇危的，因为大军驻守，凶手根本出不了山的。你熟悉这里的地势，可知上山最便捷的路径？陪我一起携手逍遥江湖，一起上山采药，一起研究医术，一起做药王山庄的主人。要我一个人承受这些，我真的承受不起。青子，你就忍心丢我一个人在这儿？我知道你和殿下订了婚，我现在答应你之前的请求。也要对你说的话负责，青子，青子，你答应我了是吗？青子，你坚持住。在衣服上的，不会的，沙书生，沙书生，沙书生，红军，墨云，殿下，你看，这是从大的衣服上刮下来的。狄大人和青子可能已经跌落山崖了。他会不会已经？快，你们到崖下去寻找一下。沙书生，沙书生，你在哪？青子，请你不要离开。想喝醉吗，青子？我
要嫁给蒲王了，要做大唐的王妃。就停在山庄外。你没有听见古乐声吗？人间，再陪我喝醉一次吧。青子，青子，大大，青子呢？青子呢？青子呢？青子，青子，你就知道慕容清。你身体还虚弱，我去给你拿碗粥。莫言，青子呢？慕容姑娘被蒲王殿下带走了。不行，青子中了毒，我要给她解毒。大大，你不用担心，蒲王殿下已经竭尽所能为慕容姑娘医治，她那里有许多名贵药材。想必慕容姑娘不会有性命之忧。我回来的时候，遭遇了黑衣人的袭击，青子为我挡了一剑。他如果有什么三长两短，我也不想活了。慕容清为你挡了一剑。对，我一定要见青子。你折腾一天了，先把这碗粥喝了，不然。我怕你去见心上人的力气都没有。姐怎么样了？她没事。你怎么样？狄大人，我刚刚为青子解了毒，她没事，你放心吧。谢谢殿下。好啊，患难见真情啊！今天未尝不是一次好机会，就让小王成全了你们俩。殿下这是何意？实不相瞒，青子并非小王的未婚妻。殿下，青子，就让我说出实情来吧。青子在昏迷的时候，时时刻刻都在念着狄大人的名字。青子，你也不要再欺骗自己了。殿下，这究竟是怎么回事？小王常年游历在外，身体多有不适，一直想找一个医师伴在左右，正好遇到了青子毛遂自荐。小王见他医术高明，便想将他留在身旁。但是青子
却向我提出了一个要求。他说，他终生都不想嫁人，所以要求小王对外都说他是我的未婚妻。小王虽然不知道你们之间到底有什么误会，但通过这些日子，小王能感觉得出来，青子对你是真心的。你们好好谈一谈，小王先出去了。你再也不会原谅我了，仁杰。你在山上说的那些话，可是当真？绝无半点虚言。青子，等黑风寨的事情一过去，我就辞官，跟你回仰望山庄。过去发生的事，全都让它过去吧。姑姑死了，我不想再回山庄了。山庄有叔叔，就够了。仁杰，你想为官，我就陪你一起，好不好？看来你对慕容清没那么反感了。你也把我看得太小气了。嗯。我之前之所以针对他，不是因为嫉妒，而是担心。我担心傻书生被利用。若真是他为傻书生挡了一剑，那以前的事情就一笔勾销。哎呀，看来大家以后可以和平相处了。墨雨，嗯，黑风寨之事一完，我就和姐姐离开。为什么？傻书生今后都有人照顾了。我们还留下来干什么？还说自己不吃醋，我们还说要带冷月回汴州呢。现在连人家姐姐都当上了，竟又闹着要走。多谢普王殿下成全。有情人终成眷属，也是一桩美事。狄大人不必感谢。狄大人这次下山，可有什么收获啊？我去平安镇查到了鬼斧神妻，但他的性情古怪。他心里最憎恨的是官府中人。不过他最后给我留了一首诗，或许在这首诗里，可以找到凶手的真实身份。是什么诗啊？咫尺江山小意大，须臾富贵有还无。日月楼台起妆处，人人应与佞人书。似乎从未听过这首诗，是前人所作吗？不知道，我好像在哪里看到过，但一时又想不起来。这首诗既非咏人，也不叙事，更不是抒情，倒真是奇怪。人人应与佞人书，这人人，佞人，会是什么人啊？这人与宁，书别之处就在一个“女”字。难道神七想说的是，定制辣雕剑柄的人是个女人？人人应与宁人书，单看这一句，很有可能是女人。不过神七虽然双目失明，但他的阅历和判断力不会比常人差，甚至一些能力还比常人更强。如果这答案仅仅是女人，会不会太过简单？单凭声音就可以听出来。谁？黑衣人。别住了，他一定比我们熟悉黑风寨。你是追不上他的
。难道凶手真的是黑风寨自己人？说不好，但我敢肯定，道剑之人，刺杀我的黑衣人，还有刚刚跟踪我的黑衣人，很可能是黑风寨内熟悉我们的人，而且是同一个人。车鹏，二当家，三当家，明日就是最后的期限了。听说狄大人下山，找到了做那三把辣雕剑柄的匠人，在回来时却遭到了袭击，也不知道情况如何。两位当家，如果这个时候，我们还把全寨兄弟的命，都压在狄大人手里，是不是有些危险？狄大人。是朝廷钦派的查案专员，我们不听狄大人的，那便是与朝廷作对。其实狄大人下山查案，也并非收获全无，恕属下冒犯。刚刚跟踪狄大人，听他们说起一句诗：“人人英语，宁人书。”这诗是那个匠人告诉狄大人的，诗中可能含有凶手的信息。人人英语。宁人书，确实，既然是书，便是不同之处。很明显，人与宁两字的差别是个女字，故而凶手很有可能是个女人。师爷，你可曾听到狄大人对这句诗题的破解？本来莫雨少侠和红金都已猜到谜底是女人，但却被狄大人给否认了，而且。狄大人也并未说出原因。二位当家的，师爷，狄大人这么做，分明就是偏袒包庇，不想把兰陵牵扯进来。二位当家的，我们不能再相信狄大人了，赶紧拿个主意吧。对呀、啊，不能相信狄大人了，不能相信狄大人了，不能相信狄大人了，不能相信狄大人了。诸位兄弟，请稍安勿躁，且听萧牧一言。狄大人本是光明磊落之人，萧牧会亲自向狄大人求证。明日便是最后的期限，请兄弟们先忍耐忍耐。如果到时候狄大人真的徇私包庇的话，萧牧保证，黑风寨绝不会坐以待毙。狄大人，我真的是为了关胜才说出这些的，并非要挑拨是非。我明白，你这样做是对的。春红，谢谢你。大人，该说谢谢的是春红。那春红先告退了。我之前就对他有所怀疑，在宴会上他的表现实在太冲动了。可我们并没有实实在在的证据啊。而且我跟姐姐在黑风寨那么多年，从未听说过他会武功。他的狐狸尾巴露出来了，不怕抓不到他。只是还有很多谜团，我们还没有解开。三当家，狄大人，你身体没事吧？我听说你被一个黑衣蒙面人所袭击，只是一些皮肉之伤，已经没什么大碍了。那就好。萧母前来是有一事相告。黑风寨现在人心浮动，寨中的兄弟已经对你不信任了。我家大大是奉了皇命的，有谁敢造次？实不相瞒，黑风寨寨规。聚义堂、堂会议论之事，不得告知外人。还请狄大人多多留意那句诗，这便是萧牧唯一能说的了。大人是聪明人，想必一定能够解开其中的意思。多谢三当家，不必言谢。萧牧这就告辞了。三当家，人家还有一个问题，你为何如此相信人杰？实不相瞒，当年。萧牧上山为匪之前，也曾经想求学致仕，只不过因为一场考试舞弊案的牵连。哎，大人，萧牧和您一样，有着同样的理想。告辞。真没想到，三哥以前居然是个书生。难怪他看起来文质彬彬，与寨中其他人不同。这也许，就是他和蒲王能够成为朋友的原因吧。他让我特别留意那句诗，他怎么会知道那句诗？难道是
黑衣人。二当家，你找任杰有什么事？狄大人可觉得兰陵是凶手？二哥，你怎么也觉得姐姐是凶手啊？黑风寨对我们姐妹有恩，姐姐绝对不会恩将仇报的。没错，兰陵是什么样的人，二当家心里不清楚吗？二当家。你是不是有什么难言之隐啊？林人演的故事是真的。屈大人、大当家还有我，就是当年的三铁骑。剩下那个还未现身的战如宝剑，就是当年将军赠送给我的。请跟我来。赵云图将军之灵位，这就是戏中的将军。正是，但却从来不能公开祭奠，只是为了将我们的过去，连同所有的罪恶，都一起尘封。这里打扫的干干净净，一尘不染，香火缭绕，想必二当家应该是经常来这里祭奠。忏悔之心诚然。这。又有何用？我这个人一辈子都是瞻前顾后、优柔寡断，不是怕这就是怕那。空有一身铁骑的功夫，却没有一个铁骑应有的胆识和气魄。大哥，李世民，他已经把我们的家人全部抓走了。我们现在该想，想什么办法救他们？我们现在不仅是军力薄弱。且人心所向，也是礼堂天下。大哥，不如我们夜袭，这样或许有机会救出七儿老九。三弟，先别说话。大哥，你刚才那句话是什么意思？不如我们启程投降吧，杀死主公，将主公的头颅。献给李世民，以表诚意。什么？杀死主公？你说杀死主公？正是。我们和主公可是盟过誓的。大哥，你忘记我们的誓言了吗？我们要誓死效忠主公。这佩剑，就是最好的证明。你们放心好了，没有人会说我们背信弃义。相反，我们会流放百世，因为这个世界上从来都是胜者为王，败者为寇。后来，他们把主公的头颅献给了敌人，作为回报，先帝不仅放了我们一家人，还许以官职让我们来做。屈崇便是那个时候坐上了官，而我和大当家觉得心中有愧，便拒绝了先帝，隐姓埋名上山为匪，建了这黑风寨。三把宝剑也就此供奉在此殿，并成了你们所改编故事的见证。故事是屈崇编的，但我们供奉将军是真心的。从那以后，我跟大当家一件不仁不义的事情也没有做过。哎，可是历史。怎么会永远都是胜利者的历史呢？这世上胜无常事，真相早晚会大白于天下的。狄大人，飞影知道自己一直在自欺欺人，之所以将这一切讲出来，一是为了黑风寨，二是为了自己的良心。可是这一切又与兰陵有什么关系呢？我想兰陵，也许是主公的后人。红姐，你跟兰陵可是亲生姐妹
，我和姐姐的确不是亲姐妹，我们是孤儿。当年住在汴州城郊外的碑田坊，是被师傅收养以后，才结拜为姐妹的。可是姐姐跟我说过。他的亲生父母死于家乡灾荒，并非是什么将军啊。有过这样故事和经历的人，是不会轻易说出来的。你是怀疑兰陵就是将军的后人